பரிசுத்தமும் கிருபையும் உள்ள எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த மன மகிழ்ச்சி நாளுக்காக நாங்கள் உமை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் கடந்த வாரம் முழுமையும் நீர் எங்களை கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்து இந்த வாரத்தின் முதல் நாளிலே உங்களுடைய ஆலயத்திலே வந்து உண்மை ஆராதிப்பதற்கு நீர் எங்களுக்கு தந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த செய்தி நேரத்திலே உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் என்னோடும் எங்களோடும் நீர் பேச வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்கும்போது அதை சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ளவும் முழுமையாய் கீழ்ப்படியவும் எங்களோடு இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் பேசுகிற என்னை முற்றிலும் மறைத்து உண்மையும் உடைய வார்த்தை நீர் மேன்மைப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமே தாழ்மையோடு வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நினையற்ற திருப்பெயரிலே உங்கள் அன உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உங்களோடு இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்கு கத்தர் கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவர் தாமே இந்த ஆண்டு முழுவதிலும் தொடர்ந்து நம்மை ஆட்கொண்டு வழி நடத்துவாராக செய்திக்குள் செல்வதற்கு முன்பதாக இன்றைய தினத்திலிருந்து துவங்க இருக்கிற இந்த இளையோ திருச்சபையினுடைய முகாம் பற்றிய அறிவிப்பை நீங்கள் கேட்டீர்கள் அதை மட்டும் சிறிது சொல்லிவிட்டு நான் மீண்டுமாய் என்னுடைய செய்தியை தொடர விரும்புகிறேன் பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இளையோ திருச்சபையினுடைய பொறுப்பு தரப்பட்ட போது பேராய அளவிலே இருக்கிற பிள்ளைகளை நாம் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் அவர்களை ஒன்று சேர்த்து ஒரு மூன்று நாள் கூடுகையை நடத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்து முதன் முதலிலே நத்தம் ரோட்டிலே இருக்கிற பெனியல் கேம்பஸிலே வைத்து இந்த முகாமை துவங்கினோம் கர்த்தர் அந்த எளிய முயற்சியை கனப்படுத்தினார் கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக நம்முடைய பேராயத்தின் பல இடங்களிலே இந்த முகாமை நடத்துவதற்கு உதவி செய்தார் ஏற்கனவே ஒரு முறை நம்முடைய சாட்சாபுரம் வளாகத்திலே வைத்து இந்த முகாம் நடைபெற்றிருக்கிறது இது இரண்டாவது முறையாக இந்த ஆண்டு இந்த தவச உச்ச வளாக மைதானத்திலே வைத்து இன்று காலை பதினோரு மணி அளவிலே இந்த முகாம் துவங்க இருக்கிறது இந்த முகாமின் மூலமாக கர்த்தர் நிச்சயமாகவே பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் என்று நான் சொல்ல முடியும் அதை சொல்லுவதற்கு ஒருவேளை நான் பல எடுத்துக்காட்டுக்களை சொல்லுவதற்கு பதிலாக நான் சுருக்கமாக இவ்விதமாய் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த முகாமில் பங்கு பெற்ற அநேக மாணவ மாணவியர் இன்றைக்கு இளையோ திருசபையின் முழு நேர பணியாளர்களாக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய திருமண்டலத்தில் ஆயர்களாக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது இந்த முகாமின் மூலமாய் கர்த்தர் செய்த மகத்துவம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது எனவே இந்த முகாம் அநேகருடைய வாழ்விலே ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எனவே இந்த ஆண்டிலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு இந்த முகாமுக்குரிய எல்லா ஆயத்தங்களிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் சுமார் எண்ணூறு பிள்ளை பேர் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் இதில் ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்களும் அடங்கும் பிள்ளைகளுக்கென்று தனித்தனியாக கூட்டங்களும் ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கென்று தனி கூடுகைகளும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் இதற்காக ஜெபிக்க உங்களை அன்போடு நான் கேட்கிறேன் குறிப்பாக இந்த நாளின் காலை பதினோரு மணிக்கு இது துவங்க இருக்கிறது அதற்கு பிற்பாடு உங்களுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் இதை குறித்த நினைவு வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு நிமிடம் இந்த முகாமிலே ஆண்டவர் கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இதற்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்று உங்களை மிகுந்த அன்போடு நான் கேட்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும் என்றால் இந்த நாட்களிலே நீங்கள் வந்து முகாமை பார்வையிட்டு செல்லலாம் என்றும் உங்களை அன்போடு கூட நான் அழைக்கிறேன் இந்த முகாமினுடைய தேவை சுமார் நான்கு லட்சம் ரூபாய் இந்த தேவைகள் சந்திக்கப்படும்படியாகும் ஜெபியுங்கள் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுவாரானால் இந்த முகாமின் தேவையிலே உங்களுடைய குடும்பத்தின் பங்கையும் நீங்கள் செலுத்த வேண்டும் என்று உங்களை மிகுந்த அன்போடு கூட கேட்கிறேன் இளையோ திருச்சபை சிறு பிள்ளைகள் மத்தியிலும் வாலிப தம்பி தங்கைமார் மத்தியிலும் நடைபெறுகிற ஊழியங்களினுடைய ஒன்றிணைப்பு என்று சொல்லலாம் இந்த ஊழியங்களுக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் பதினாறு பேர் இதிலே முழு நேர பணியாளர்களாக ஐந்து பேர் இதிலே முழு நேர தன்னார்வலராக ஃபுல் டைம் வாலண்டியர்ஸாக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மாபெரும் இயக்கத்திலே ஆண்டவர் இன்னும் பெரிய வளர்ச்சியை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தும்படியாக ஜபித்து கொள்ளுங்கள் இந்த இயக்கத்திற்காக நீங்கள் நினைவு வரும் பொழுதெல்லாம் நீங்கள் எங்களை ஜபத்திலே தாங்க வேண்டும் என்று மீண்டும் மீண்டும் மிகுந்த அன்போடு கேட்கிறேன் இந்த இயக்கத்தினுடைய பணிகள் விரிவடையும் போது இதனுடைய தேவைகளும் விரிவடைகிறது எனவே தான் இந்த ஆண்டு இந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலே இதற்கென்று ஒரு 
விற்பனை விழா ஒன்று நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம் நாய்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் வைத்து மதுரையில் இந்த விற்பனை விழா நடைபெறுகிறது அதிலும் திருச்சபையாக குடும்பங்களாக நீங்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்று உங்களை மிகுந்த அன்போடு கூட நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இந்த நாளின் செய்தி ஒரே ஆண்டவர் ஒரே ஞானஸ்நானம் இதுதான் இந்த நாளுக்குரிய தலைப்பு ஜனவரி மாதம் ஆறாம் தேதி பிரசன்ன திருநாள் கொண்டாடப்பட்டது பிரசன்ன திருநாள் என்றால் முதன் முதலாக ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் தன்னை வெளிப்படுத்தின ஒரு நாள் என்று அந்த நாளை குறிப்பிடுகிறார்கள் திருச்சபை நாட்காட்டியிலே அந்த நாள் சாஸ்திரிகள் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பணிந்த நாள் என்று நம்பப்படுகிறது அதற்குரிய ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை ஆனால் அந்த நாளிலே அதை குறித்து அதிகமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் அப்படி தன்னை ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் வெளிப்படுத்தும் போது தன்னை யார் என்பதையும் தான் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் என்பதையும் நமக்கு தொடர்ந்து கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த பிரசன்ன திருநாளுக்கு பின்வரும் முதலாம் ஞாயிறு அதாவது கடந்த ஞாயிறிலிருந்து லெந்து நாட்களுக்கு முந்தின நாள் வரை ஆண்டவர் தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பையும் தன்னுடைய தான் யார் என்பதையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் எனவே தான் கடந்த வாரத்திலே ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அவருடைய அழைப்புக்கு நாம் தகுதி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் என்கிற மைய பொருளிலே நாம் கடவுளுடைய வார்த்தையை சிந்தித்தோம் இந்த நாளிலே நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரே ஆண்டவர் ஒரே ஞானஸ்நானம் என்ற தலைப்பிலே நாம் சில காரியங்களை சிந்திக்க இருக்கிறோம் அருமையானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவர் தன்னுடைய பண்பை தான் யார் என்பதை பல காலகட்டங்களிலே பல சூழ்நிலைகளிலே வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் இன்றைக்கு நாம் படிக்க கேட்ட இரண்டு திருமறை பாடங்களுக்கு இணையாக என்னாகமத்தின் புத்தகம் பதினோராம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி மூன்று முதல் முப்பது வசனங்கள் அடங்கிய பகுதியும் இதற்கு இணையாக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலை என்ன என்றால் இந்த பகுதியிலே ஜனங்கள் எங்களுக்கு மாமிசம் வேண்டும் ஆகாரம் வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடத்திலே முறையிடுகிறார்கள் முறுமுறுக்கிறார்கள் மோசே அதை ஆண்டவரிடத்திலே எடுத்து சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் கண்டிப்பாக இவர்கள் எல்லாருக்கும் அவர்கள் திருப்தி அடையும் படியாக நான் கொடுக்க போகிறேன் என்று சொல்லி அப்பொழுது மோசே ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் இத்தனை லட்சம் பேருக்கு இவர்கள் திருப்தி அடையும்படி எப்படி நீர் கொடுக்க முடியும் என்று சொன்ன போது ஆண்டவர் ஒரு எழுபது பேரை தெரிவு செய்து நீ ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு வா அங்கே எனது வல்லமையை நான் காண்பிப்பேன் என்று சொல்லி ஒரு எழுபது பேரை தெரிவு செய்து ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு முன்பதாக வந்து அவர்கள் நிற்கிறார்கள் அப்பொழுது அந்த எழுபது பேரின் மீது மோசைக்கு ஆண்டவர் தந்த அதே ஆவியானவர் அவர்கள் மீதும் ஊற்றப்பட்டார் அப்பொழுது அவர்கள் எழுபது பேரும் அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் அதே நேரத்தில் அந்த கூடாரத்திற்கு வராத இன்னும் இரண்டு பேர் இந்த பாளையத்திலேயே அவர்கள் இருப்பிடத்திலேயே தங்கி இருந்தார்கள் அவர்களும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது ஒருவன் ஓடி வந்து மோசை நிலத்தில் சொல்லுகிறான் இந்த ரெண்டு பேர் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திற்கு வரவில்லை ஆனால் அவர்களும் அங்கே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை நான் தடுத்து விடலாமா என்று சொல்லி யோசுவா கூட கேள்வி கேட்கிறார் அப்பொழுது மோசை நீ அப்படி செய்ய வேண்டாம் ஆண்டவர் நினைத்தால் இங்கிருக்கிற முழு ஜன கூட்டத்தின் மீதும் இப்படிப்பட்ட ஆவியானவரை அனுப்பி அனைவரும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்க முடியும் என்று சொல்லி மோசே யோசுவாவுக்கு பதில் அளிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இதன் மூலமாய் ஆண்டவர் தான் யார் என்பதை எவ்விதமாக நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் என்றால் அவருடைய வல்லமைக்கு இணையாக எதையும் யாரையும் சொல்ல முடியாது அவருடைய வல்லமை முழுமையான ஒரு வல்லமை குறைவில்லாத ஒரு வல்லமை அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை சாதாரண காரியங்களையும் அசாதாரணமாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை உடையவர் நம்முடைய ஆண்டவர் சாதாரணமான மனிதர்களையும் அசாதாரணமாக பயன்படுத்தக்கூடியவர் நமது ஆண்டவர் என்பதை இந்த வேத பகுதி நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது இரண்டாவது முக்கியமான வேத பகுதி நம்முடைய நற்செய்தி பாடமாக படிக்க கேட்டேன் யோவான் நற்செய்தி நூல் பத்தாவது அதிகாரத்தில் உள்ள திருமறை பகுதி இது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு பகுதி ஆண்டவர் நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார் நல்ல மேய்ப்பனுக்குரிய குணங்கள் என்று சொல்லி அநேக காரியங்களை இந்த பத்தாவது அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார் அதில் ரெண்டு முக்கியமான பண்புகள் என்ன என்றால் நான் என் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கவும் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்னுடைய ஆடுகளுக்காக என்னுடைய உயிரையும் தருவதற்கு நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் இதை சொல்லிவிட்டு இரண்டாவதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த தொழுவத்தில் உள்ள இல்லாத ஆடுகளும் வெளியே எனக்கு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மீதும் எனக்கு அன்பு இருக்கிறது அவர்கள் மீதும் எனக்கு அக்கறை இருக்கிறது என்று சொல்லி 
ஆண்டவர் சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் சர்வ வல்லவர் அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை மட்டுமல்ல தம்முடைய ஜனங்களுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுப்பதற்காக எப்போதும் ஆயத்தமாயிருக்கிற ஆண்டவர் அதை வரலாற்றிலே இயேசு கிறிஸ்து நிறைவேற்றி காண்பித்தார் நான் உங்கள் மீது மிகுந்த அன்புடைய ஒரு நபராயிருக்கிறேன் உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறேன் என்னுடைய ஜீவனையும் என்னுடைய இரத்தத்தை உங்களுக்காக தந்து உங்களை இரட்சிப்பின் வாழ்வுக்குள்ளாக வழி நடத்துகிறேன் என்று சொல்லி தன்னை காண்பித்தார் அமிதமாய் காண்பிக்கும் போது ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த தொழுவத்தில் இல்லாத வேறு ஆடுகளும் இறக்கி இருக்கிறார்கள் வெளியே இருக்கிற வேறு ஆடுகள் அவர்கள் மீதும் எனக்கு அக்கறை இருக்கிறது அவர்கள் மீதும் எனக்கு நம்பிக்கை எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அன்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் அருமையானவர்களே நாம் எல்லாரும் இயேசுவை மேய்ப்பராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு கூட்டம் என்று சொல்ல முடியும் இயேசுவே எங்களுடைய மேய்ப்பர் எங்களுடைய கர்த்தர் எங்களுடைய மீட்பர் எங்களுடைய இரட்சகர் என்று சொல்லி அவரை பின்பற்றுவதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிற திருக்கூட்டம் தான் திருச்சபை அந்த திருச்சபையில் தான் கர்த்த நம்மை வைத்திருக்கிறார் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் மீது நான் எப்படிப்பட்ட அக்கறை வைத்திருக்கிறேனோ உங்கள் மீது நான் எப்படிப்பட்ட அன்பு வைத்திருக்கிறேனோ உங்கள் மீது எப்படிப்பட்ட கிருபை உள்ளவராய் நான் இருக்கிறேனோ அதை போல வெளியே இருக்கிற என்னுடைய ஆடுகள் வெளியே இருக்கிற என்னுடைய அன்புக்கு பாத்திரமான ஆடுகள் எனக்கு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மீதும் எனக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அவர்களை குறித்த அக்கறையும் எனக்கு இருக்கிறது அவர்களை குறித்த அன்பும் எனக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லி தன்னை நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொல்லும் போது ஆண்டவர் தன்னை இவ்விதமாக வெளிப்படுத்துகிறார் எனவேதான் கர்த்த நம்முடைய மேய்ப்பர் என்பதை வலியுறுத்தும்படியாக முறைமுறையாக வாசித்த சங்கீதத்திலும் கூட இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தை இன்றைக்கு நாம் படித்தோம் நமக்கு எல்லாருக்கும் மனப்பாடமாய் தெரிந்த ஒரு பகுதி கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார் எனக்கு ஒரு குறைவுமே இல்லை என்று அந்த சங்கீதக்காரன் பாடி மகிழ்வதை நாம் பார்க்கிறோம் நாம் இரண்டாவது பாடமாக முதல் பாடமாக வாசிக்க கேட்ட நிருப பாடம் அதுதான் இந்த நாளின் செய்திக்கு நான் அடித்தளமாக வைத்திருக்கிற ஒரு பகுதி ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற பகுதி அதில் ஆண்டவர் இஸ்ரோ பவுல போஸ்தரன் இஸ்ரேவேலருடைய வரலாறை மீண்டுமாக நினைவுபடுத்தி சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் இந்த சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்து சென்று ஒரே ஞானஸ்தானத்தை பெற்று கொண்டு விட்டார்கள் இஸ்ரேவே ஜனங்கள் எல்லாரும் தாகத்தோடு தவித்த போது கண்மனையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட தண்ணீரை குடித்து தங்களுடைய தாகத்தை தீர்த்து கொண்டார்கள் இஸ்ரேவேலர் அனைவரும் பசியாயிருந்த போது ஆண்டவர் கொடுத்த ஆகாரத்தை அவர்கள் புசித்து அவர்கள் இவ்விதமாய் தங்களுடைய பசியை தீர்த்து கொண்டார்கள் இதெல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அருமையானவர்களே ஆண்டவன் தம்முடைய ஜனங்கள் மீது அன்புள்ளவராயிருக்கிறார் என்பதை தொடர்ந்து வரலாற்றிலே பல நிலைகளிலே பல்வேறு விதங்களிலே ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் இதில் மிக முக்கியமான வார்த்தை என்ன என்றால் ஒன்று குறைஞ்சல் பத்தாம் அதிகாரத்திலே ஐந்தாவது வசனத்தினுடைய முதல் வார்த்தை தான் அப்படி இருந்தும் அப்படி இருந்தும் இந்த ஒன்று குறைஞ்ச நிருபம் மிக சிறப்பான ஒரு நிருபம் ஒருவேளை நீங்கள் உங்களுடைய தனி தியானத்திலே ஒரு ஒரு வாரத்திற்கு அல்லது ஒரு மாதத்திற்கு என்று சொல்லி இந்த ஒன்று குறைஞ்ச நிருபத்தை எடுத்து படித்து பாருங்கள் இதை வாரன் வேஸ்பி என்கின்ற ஒரு கடவுளுடைய மனிதர் இந்த ஒன்று குறைஞ்ச நிருபம் முழுவதற்கும் ஒரு அழகான தலைப்பு கொடுக்கிறார் பி வைஸ் என்று சொல்லுகிறார் ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் எதற்கு ஞானமாய் நடக்க வேண்டும் எதிலே ஞானமாய் நடக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் ஒரு உபதலைப்பும் கொடுக்கிறார் முதல் அதிகாரத்துக்கு தலைப்பு கொடுக்கும் போது நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிலே ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று ஆரம்பிக்கிறார் இந்த பத்தாவது அதிகாரத்தை சொல்லும் போது உங்களுக்கு தரப்பட்ட சுயாதீனத்திலே ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் பி வைஸ் இன் யுவர் லிபர்ட்டி ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த சுயாதீனத்திலே நீங்கள் ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்காக ஆண்டவர் தம்முடைய ஜீவனையும் கொடுக்க ஆயத்தமான ஒரு மேய்ப்பராயிருக்கிறார் உங்களைப் போலவே இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லார் மீதும் அன்புள்ளவராக இருக்கிறார் உங்களுக்காக கடலை இரண்டாக பிளந்து தம்முடைய ஜனங்களை வெட்டாந்திர வழியாய் நடக்க பண்ணினார் அது ஞானஸ்தானத்தினுடைய அடையாளம் என்று சொல்லுகிறார் உங்களைப் போலவே உங்களுடைய முன்னோர்கள் தவித்த போது தண்ணீரை தந்து அவருடைய தாகத்தை தீர்த்தவர் நமது ஆண்டவர் அப்படி இருந்தும் இவர்கள் வாக்கு பண்ணப்பட்ட காணான் தேசத்திற்குள் போகவில்லை 
இவர்கள் எல்லார் மேலும் ஆண்டவர் பிரியமாயிருந்ததில்லை நம்முடைய ஆண்டவர் நம் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் வரலாற்றிலே தம்முடைய அன்பையும் அக்கறையையும் நீங்களும் நானும் மீட்கப்பட வேண்டும் என்கிற அவருடைய திட்டத்தையும் பல நிலைகளிலே பல காலகட்டங்களிலே பல விதங்களிலே வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருந்த ஆண்டவர் நிறைவாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் இந்த மாபெரும் திட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்து உயிரோடு கூட எழுந்ததின் மூலமாய் இந்த திட்டத்திலே நீங்களும் நானும் இணைய முடியும் என்கின்ற ஒரு புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் இந்த வரலாற்றை பவுலடியார் சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் யுவர் ஆல் பிரிவிலேஜ் பீப்புள் நீங்கள் எல்லாரும் சிறப்புக்குரியவர்கள் சிலாக்கியம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் இந்த ஆண்டவரை தொழுது கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் மீது அன்பு செலுத்துகிற ஆண்டவரை தொழுது கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்காக கடலை வெட்டாந்தரமாக மாற்றின ஆண்டவரை ஆராதித்து வருகிறீர்கள் உங்களுடைய தாகத்தை தீர்த்த ஆண்டவரை ஆராதித்து வருகிறீர்கள் அப்படி இருந்தும் இவர்கள் எல்லா பேரிலும் ஆண்டவர் பிரியமாயிருந்ததில்லை இவர்கள் எல்லா பேரிலும் ஆண்டவர் பிரியமாயிருந்ததில்லை ஒரு சொற்றொடரை இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார்கள் வேர் தேர் இஸ் பிரிவிலேஜ் தேர் வில் பி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்கே சலுகை கொடுக்கப்படுகிறதோ எங்கே ஸ்லாக்கியம் இருக்கிறதோ அங்கே பொறுப்பும் இருக்கிறது அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட மேன்மையுள்ள ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற நம்மிடத்திலே ஆண்டவர் சில காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறார் அடிப்படையான சில காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறார் இஸ்ரவே ஜனங்களிலே எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட மனிதர்களிலே யோசைப்பும் காலைப்பையும் தவிர யோசுவாவையும் காலைப்பையும் தவிர வேறு யாரும் காணானுக்குள் போக முடியவில்லை அனைவரும் மனாந்தரத்திலேயே அழிக்கப்பட்டார்கள் they experience privileges but they are not living they are not living as a worthy people the silakyathai avargal anubavithargal aanal adarkku thaguthiyan avargalage porupullavargalage avargal vaalamar ponargal oru vela indrikku ungalukku enakkum indha silakyam irukkirad idai kirubayin kaalam endru solugrom nibandhanayacha anbai anubavikkira kaalam நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பை அறிவிக்க அனுபவிக்கிற காலத்திலே கத்தர் உங்களையும் என்னையும் வைத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட காலங்களிலே வாழ்கிற நம்மிடத்தில் ஆண்டவர் சில காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறார் ஏன் அப்படி இருந்தும் எல்லார் பேரிலும் ஆண்டவர் பிரியமாயிருக்கவில்லை என்ன காரணம் அவர்கள் இந்த சிலாக்கியத்துக்கு தகுதியற்றவர்களாய் வாழ்ந்தார்களே அப்படி என்ன தகுதியற்ற வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் சில குறிப்புகளை தொடர்ச்சியாக ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து வருகிற பகுதியிலிருந்து நான் உங்களுக்கு வேகமாய் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் முதலாவதாக ஆறாவது வசனம் அவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லாங்கானவைகளை இச்சியாதபடிக்கு இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்கள் ஆயிருக்கிறது பொல்லாங்கானவைகளை இச்சித்த மக்கள் தீமையான காரியங்களின் மீது ஆர்வம் செலுத்தின மக்கள் தீர்மையான காரியங்கள் மீது தங்களுடைய விருப்பத்தை வைத்த மக்கள் பவுலடியார் கொலோசையில் எழுதும் போது இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்ததுண்டானால் இந்த பூமிக்கு உரியவைகளை அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் அதை மிக அழுத்தமாக எழுதுகிறார் இந்த பூமிக்கு உரியவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள் பவுலடியார் இந்த இடத்திலே சொல்லும் போது அவர்கள் பொல்லாங்கானதை இச்சித்ததினாலே அவர்கள் பேரிலே ஆண்டவர் பிரியமாயிருக்கவில்லை அவர்கள் பேரிலே ஆண்டவர் பிரியமாயிருக்கவில்லை இந்த உலகத்திலே விருப்பமே இல்லாத ஒரு நபர் யாருமே இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் விருப்பம் இருக்கிறார் நம்முடைய தனி வாழ்வு சார்ந்த விருப்பம் இருக்கிறது நம்முடைய குடும்பத்தை மையமாக வைத்த விருப்பங்கள் இருக்கிறது திருச்சபையை மையமாக வைத்த விருப்பங்கள் இருக்கிறது நம்முடைய பணிகளை சார்ந்த விருப்பங்கள் நம்முடைய தொழிலை சார்ந்த விருப்பங்கள் நமக்கு இருக்கிறது எனக்கு விருப்பமே இல்லை என்று யாருமே சொல்ல முடியாது ஆனால் எப்படிப்பட்டவைகளின் மீது நம்முடைய விருப்பத்தை வைக்கிறோம் எப்படிப்பட்டவைகளை மீது விருப்பம் உள்ளவர்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய விருப்பங்கள் பொல்லாங்கானவைகளை இச்சிக்கிறவைகளாக இருக்கும் என்றால் இஸ்ரேலரை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்ன அதே வார்த்தை நமக்கும் பொருந்தும் அப்படி இருந்தும் உங்களில் அநேக பேரிலே நான் பிரியமாயிருந்ததில்லை என்று சொன்னாரே அது நமக்கும் பொருந்தும் 
நன்மையானவைகள் மீது விருப்பம் வைத்து நன்மையானவைகளை பற்றி கொண்டு நாம் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட லட்சியத்தோடு வாழ்வோம் என்றால் நன்மையானவைகளை விரும்புகிற மக்களாக நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளுவோம் என்றால் இஸ்ரோவே ஜனங்களுக்கு காணான் தேசம் என்பது வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசம் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற அந்த நித்திய வாழ்வு வாக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு நன்மையானவைகளின் மீது நம்முடைய விருப்பம் இருக்க வேண்டும் நன்மையானவைகளின் மீது நம்முடைய விருப்பம் இருக்கும் என்றால் தீமையான காரியங்கள் மீது நம்முடைய விருப்பத்தை வைத்து வாழ்ந்து ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற அந்த மேன்மையை இழந்து போகாதபடிக்கு ஆண்டவரே இந்த புதிய ஆண்டிலே முதல் மாதத்தின் மைய பகுதியிலே என்னுடைய விருப்பத்தை சீர்படுத்தி கொள்ள என்னுடைய விருப்பத்தை மாற்றி அமைத்து கொள்ள என்னுடைய விருப்பத்தை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற வண்ணமாய் நான் ஏற்படுத்தி கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும் என்று ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் இரண்டாவதாக நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்ன என்றால் ஏழாவது வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதியை பாருங்கள் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் ஆனது போல நீங்களும் ஆகாதிருங்கள் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் ஆனது போல நீங்களும் ஆகாதிருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு தெரியும் மோசை சீனாய் மலையிலே இருக்கிறார் அவர் கீழே வருவதற்கு கால தாமதமாகிறது தவறான ஆலோசனை கொடுக்கப்பட்டு போது கன்று குட்டியை உருவாக்கி இதுதான் உங்களை எகிப்திருந்து வழிநடத்தின தெய்வம் என்று அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அவர்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் எழுந்திருந்து விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் இன்றைக்கும் கூட நீங்களும் நானும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு காரியம் செய்கிறோம் கால தாமதம் ஆகும் போது அநேக நேரங்களிலே பதட்டப்பட்டு விடுகிறோம் அநேக நேரங்களிலே ஆண்டவர் விரும்பாத அநேக காரியங்களின் மீது சாய்ந்து விடுகிறோம் அதைத்தான் பவுலடியார் ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று இரண்டிலே சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் பொருளாசையை குறித்து நிருபங்களிலே பவுலடியார் எழுதும் போது விக்கிரகங்களை வைத்து மட்டும் வணங்குவது விக்கிரக ஆராதனை அல்ல பொருளாசையான விக்கிரக ஆராதனை என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவரை சார்ந்து வாழ்வதை விட்டுவிட்டு பொருளையும் உலகத்தையும் மனிதர்களையும் சார்ந்து வாழுகிற விக்கிரக ஆராதனைக்காரராக மாறிவிடாதிருங்கள் உங்களுடைய விருப்பம் சரியான காரியத்தின் மீது அமையட்டும் உங்களுடைய சார்பு தன்மை நீங்கள் எதை சார்ந்து செயல்படுகிறீர்கள் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறுவது சரியான நேரத்திலே நடந்தாலும் சரி காலதாமதமாய் நடந்தாலும் சரி ஆண்டவரே நீரே என் தெய்வம் சுவாமி முதல் நாளிலே ஆண்டின் முதல் நாளிலே உடன்படிக்கை ஜபத்தை நீங்கள் ஏறெடுத்திருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த உடன்படிக்கை ஜபம் இவ்விதமாய் துவங்குகிறது நான் எனக்கல்ல உமக்கே சொந்தம் இந்த ஜபம் அப்படித்தான் துவங்குகிறது அந்த ஜபத்தினுடைய மைய பகுதி விதமாய் செல்லுகிறது ஆண்டவரே எல்லாம் உடையவனாகவோ யாதும் அற்றவனாகவோ பயன்படுத்தப்பட்டாலோ பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்தாலோ நான் உம்முடையவன் நீர் என்னுடையவர் இதுதான் இந்த உடன்படிக்கை ஜபம் சொல்லுகிற மிக முக்கியமான கருத்து என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழ்நிலைகளிலே எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் தீர்க்கன் மிக அழகாய் சொல்லுகிறார் அத்திமரம் துளிர் விடாமற் போனாலும் திராட்சை செடி பழமற்று போனாலும் நான் கத்தரிலே மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன் பவுலடியாத்தனுடைய அன்பத்தை தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லுகிறார் மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் நிகழ் காரியங்களாலும் வருங்காரியங்களானாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிக்காது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் நம்முடைய விருப்பம் எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய சார்பு தன்மை எப்படி இருக்கிறது ஒரு சொட்டு ரத்தம் சிந்தாமல் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்ட இஸ்ரவேல் மக்கள் இன்றைக்கு ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே இந்த கன்று குட்டி தான் உங்களை விடுவித்தது என்று சொன்ன உடனே அந்த கன்று குட்டியை ஆராதிக்கின்ற அதை சார்ந்து வாழ்கின்ற மக்களாக தங்களை கெடுத்துக் கொண்டார்கள் 
அப்படிப்பட்ட விக்கிரக ஆராதனைக்காரராய் மாறிவிடாதிருங்கள் உங்களுடைய சார்பு தன்மை யார் மீது எதன் மீது இருக்கிறது உங்களுடைய விருப்பம் எப்படிப்பட்ட விருப்பமாக இருக்கிறது உங்களுடைய சார்பு தன்மை எப்படிப்பட்ட சார்பு தன்மையாக இருக்கிறது நிறைவாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் பனிரெண்டாவது வசனம் இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க கடவன் இன்றைக்கு தனிநபராக குடும்பமாக திருச்சபையாக சமுதாயமாக நாம் சந்திக்கிற அநேக பிரச்சனைகளுக்கு ஒரே காரணம் ஓவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் மிதமிஞ்சிய தன்னம்பிக்கை என்ன மிதமிஞ்சிய தன்னம்பிக்கை நான் ஒருவன்தான் சரியாய் சிந்திக்கிறேன் நான் ஒருவன்தான் சரியாய் செய்வேன் என்னை போல யாரும் சரியாய் செய்கிறவர்கள் ஒருவருமே இல்லை இப்படி நினைக்கும் போதுதான் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பிரச்சனை வருகிறது இப்படி நினைக்கும் போதுதான் பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பிரச்சனை வருகிறது இப்படி நினைக்கும் போதுதான் தேசத்துக்கும் தேசத்துக்கும் பிரச்சனை வருகிறது ஓவர் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் மிதமிஞ்சிய தன்னம்பிக்கை மிக அழகாய் பவுல் சொல்லுகிறார் நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையோடு இருக்க கடவுள் எச்சரிக்கையோடு இருக்க கடவுள் மனத்தாழ்மை மிக மிக அவசியம் யாக்கோபு சொல்லுகிறார் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கும் ஆண்டவர் கிருபை அளிக்கிறார் இந்த கிருபை என்கிற வார்த்தையை இன்னும் எளிமைப்படுத்தி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு ஆண்டவர் தொடர்ந்து உதவி செய்து கொண்டே இருக்கிறார் பெருமை உள்ளவர்களுக்கும் ஆண்டவர் எதிர்த்து நிற்கிறார் அன்பானவர்களே எப்படிப்பட்ட எண்ணத்தோடு நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம் நான் தான் எனக்கு இணையாக யாரும் இல்லை நாங்கள் இத்தனை தலைமுறை கிறிஸ்தவர்கள் திருச்சபைக்காக இதெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஊழியங்களுக்காக இப்படியெல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அநேக நேரங்களிலே நமக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது தான் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும் தன்னை ஒரு பொருட்டென்று எண்ணினால் கலாத்திரலை பவுலடியார் கொடுக்கிற ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை தான் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும் தன்னை ஒரு பொருட்டென்று எண்ணினால் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே பவுலடியார் சொல்லுகிற இன்னொரு வார்த்தை என்ன என்று சொன்னால் ஒருவனும் தன்னை குறித்து என்ன வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாதிருக்க கடவுள் தாழ்மையை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆண்டவுடைய சமூகத்திலே நான் மிக சாதாரணமான ஒரு நபர் ஆண்டவர் முன்னிலையிலே நான் தகுதியற்ற ஒரு நபர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்மையை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் பெருமை பாராட்டுவதற்கு நம்மிலை ஒன்றுமே இல்லை ஒரு வரலாற்று உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒருவேளை நான் இதை பல இடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கக்கூடும் மார்டின் லூத்தர் இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் சீர்திருத்த திருச்சபை என்று சொல்லப்படுகிறோம் ப்ராட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் இதையெல்லாம் இதற்கெல்லாம் காரணம் மார்டின் லூத்தர் அவர் ஒரு இடத்துல பேசும்படி போனார் அவரவர் தங்களை சுயமாய் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் என்று சொன்னார்கள் ஒருவேளை அவர் அந்த நேரத்தில் ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபைகளை பாதிரியாராக இருந்தவர் கல்விமான் பல மொழிகள் அவருக்கு தெரியும் பல மொழிகளை எழுதவும் படிக்கவும் பேசவும் தெரியும் அப்படிப்பட்ட மிக சிறந்த கல்விமான் அவர் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் தன்னை குறித்து தன்னுடைய படிப்பை குறித்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஆனால் மிக அழகாக தன்னை குறித்து அவர் இவ்விதமாய் அறிமுகப்படுத்தினார் ஐ ஆம் மார்டின் லூத்தர் ரிடீம்டு சின்னர் என்னுடைய பெயர் மார்டின் லூத்தர் நான் பாவிதான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே மீட்கப்பட்ட பாவி தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கடவுள் தொடர்ந்து உதவி செய்து கொண்டே இருக்கிறார் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் தருகிற நிபந்தனையற்ற அன்பையும் நம்முடைய ஆண்டவர் தருகிற கிருபையையும் 
அவருடைய அக்கறையையும் தொடர்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் அவருடைய அன்பும் அக்கறையும் நம்முடைய வாழ்வை விட்டு எடுக்கப்படும் என்றால் நம்முடைய நிலை எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லவே முடியாது இந்த மாபெரும் சுலாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிற நீங்களும் நானும் இதற்கு உகந்தவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் எதின் மீது நம்முடைய விருப்பத்தை வைத்திருக்கிறோம் எதை சார்ந்து செயல்படுகிறோம் எப்படிப்பட்ட எண்ணத்தோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நன்மையானவைகளை சிந்திக்கவும் நன்மையான விருப்பங்களோடு வாழவும் ஆண்டவரையே சார்ந்து கொள்ளவும் ஆண்டவரை மட்டுமே சார்ந்து கொள்ளவும் தாழ்மையோடு கூட நான் நிற்கிறேன் என்று என்னை குறித்த மிதமின்றிய நம்பிக்கை எனக்குள் வந்துவிடாதபடி கவனமாய் ஆண்டவர் தருகிற கிருபையை தொடர்ந்து பெற்றுக் கொள்ளுகிற தாழ்மையை நான் அணிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்ய இஸ்ரவே ஜனங்கள் எகிப்தில் இருந்து அற்புதமாய் மீட்கப்பட்டார்கள் ஆனால் யோசுவாவும் காலைப்பும் தவிர அந்த வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு யாருமே போக முடியவில்லை சுவாமி எனக்கும் ஒரு வாக்கு பண்ணப்பட்ட நாட்டை வைத்திருக்கிறீர் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலங்களை நித்திய வாழ்வை வைத்திருக்கிறீர் அதற்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் வழியே நான் போவதற்குரிய வாய்ப்பையும் எனக்கு வைத்திருக்கிறீர் சுவாமி இந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இதை நான் இழந்துவிடக்கூடாது ஆண்டவரே உம்முடைய அன்புக்கும் அக்கறைக்கும் உண்மையுள்ள ஒரு நபராக நன்மையானவைகளை சிந்திக்கவும் உண்மையே சார்ந்திருக்கவும் மனத்தாழ்மையோடு வாழவும் எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நம்ம அர்ப்பணிப்போம் கண்கடை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி ஜபம் செய்வோம் கிருபியுள்ள கர்த்தாவே இந்த வேலைக்காக மீண்டும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் நீர் எங்கள் மீது அக்கறை உள்ளவர் என்பதை உம்முடைய மீட்பை எங்களுக்கு இலவசமாய் தந்திருக்கிறீர் என்பதை வரலாற்றிலே நாங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் சுவாமி அதை அனுபவித்துக் கொண்டும் இருக்கிறோம் இந்த அன்புக்கும் அக்கறைக்கும் உண்மை உள்ளவர்களாக பொறுப்புணர்ச்சியோடு வாழ எனக்கும் எங்களுக்கும் நீர் உதவி செய் நன்மையானவைகளை சிந்திக்க உண்மையே சார்ந்து வாழ மனத்தாழ்மையோடு உம்முடைய கிருபையை தொடர்ந்து சுதந்திரித்துக் கொள்ள எங்கள் அனைவருக்கும் நீர் உதவி செய் விளைய செய்கிற கடவுளின் வல்லமைக்கு நாங்கள் சொன்ன அனைத்து வார்த்தைகளையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உம்முடைய வார்த்தை முப்பதும் அறுபது நூறுமாய் பலன் தரட்டும் உமக்கே துதி உண்டாகட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமே தாழ்மையோடு வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே